LCM கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இதுக்கு தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் LCM கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர்ஸ் கன்சர் பண்ணலாம் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் நம்பர்ஸுக்கு வழக்கம் போல் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்றைக்குமே ப்ரைம் நம்பரில் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க செகண்ட் டேபிளில் இது நாலு தடவை அது டூ டைம்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட் திரும்ப செகண்ட் டேபிளில் இது ரெண்டு தடவை டூங்கிறது ஒரு தடவை ஃபோருங்கிறது ரெண்டு தடவை திரும்ப செகண்ட் டேபிள் ஒன் டைம் அங்கே டுவெல்ங்கிறது சிக்ஸ் டைம்ஸ் திரும்ப செகண்ட் டேபிளில் ஒன் முடியாத அப்படியே எழுதிக்கோணும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல்வோ த்ரீ அடுத்தது திரும்ப தேர்ட் டேபிளில் ஒன் அதை அப்படியே எழுதிக்கோணும் த்ரீ தேர்ட் டேபிள் இது எத்தனை வாட்டி ஒரு வாட்டி பாருங்கள் எல்லாம் ஒன் ஒன் வந்தால் நிறுத்திட்டு இதுதான் எல்சிஎம்மோட டெக்னிக் சைடில் இருக்கிறது பூரா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோணும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது ஹையஸ்ட் பவர் அதுதான் எல்சியம் எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பவரில் எது ஹையஸ்ட் ஃபோர் அப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதை தான் எழுதுவோணும் அடுத்தது ஒய்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒய் பவர் டூ ஒய் பவர் ஃபோர் பவரில் எது ஜாஸ்தி ஃபோர் தான் ஜாஸ்தி அப்போ ஒய் பவர் ஃபோர் அந்த ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா எழுதுவோணும் இவ்வளோ தான் எல்சியம் ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு இதில் ஏதாவது காமனாக எடுக்க முடியுமா ஃபைவை காமன் எடுக்கலாம் ஃபைவை காமன் எடுத்தால் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னுங்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் தான் காமன் எடுத்துட்டுமே அப்போ டூ மிச்சம் இருக்கு ரிவர்ஸில் போய் செக் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் கரெக்ட் அடுத்தது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதில் எதை காமன் எடுக்கலாம் ஃபைவை காமன் எடுக்கலாம் மீதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் தான் வெளியே எடுத்தோம் மிச்ச என்ன இருக்கு ஃபோர் ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஸ்கொயர் இப்போ ரிவர்ஸில் போய் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ வ ஸ்கொயர் ஒன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்தது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த பொட்டிக்குள்ள இருக்கிறது ஏ அந்த பொட்டிக்குள்ள இருக்கிறது பி என்ன நிலவரம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்னு சொன்னது இந்த பாக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பாருங்கள் மைனஸ்னு சொன்னதில் மைனஸ் தான் இருக்குது பி ஸ்கொயர் பின்னு சொன்னதில் டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஏங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுக்கறது ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பிங்கிறது அந்த ரெண்டாவது பாக்ஸ் கொடுக்கறது ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஏங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபார்முலையே வரக்கூடிய மைனஸ் பிங்கிறது அந்த ரெண்டாவது பாக்ஸ் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போது இந்த ரெண்டுக்கும் தான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கன்சர் பண்ணலாம் ஃபைவ் 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 பவர் ஒன் ஃபைவ் பவர் ஒன் ரெண்ட்லி காமன் ஆக்குது ஹையஸ்ட் பவர் எழுது ஒன்று ஃபைவ் பவர் ஒன் ரெண்ட்லி சரிசமமான பவர் இருக்குது அப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதிக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் எழுது ஒன்று ரெண்டு சேம் பவர் தான் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் ஏன்னா பவர் எது லினேட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் அப்போ ஹையஸ்ட்னு சொன்னால் அதே தான் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ரெண்டு இருந்துச்சு ரெண்டே கம்பேர் பண்ணிவிட்டோம் ஏன்னா டிக் பண்ணிட்டோம் டிக் பண்ணிட்டு கண்டுக்காதீங்க இப்போ அடுத்தது இங்கே வாங்க ஃபைவ் ஏற்கனவே கம்பேர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா டிக் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ கம்பேர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா டிக் பண்ணியிருக்கிறோம் எது அனாதையாக இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதை கீழே கம்பேர் பண்ணுறக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்குங்க எல்சிஎம்ல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கிற எல்லாம் த்ரீ காமன் ஆக்குறதுல ஹையஸ்ட் பவர் இப்போ மூணு எடுத்துன்னா மூணுலேயும் காமன் ஆக்குறதுல ஹையஸ்ட் பவர் அப்புறம் ரெண்டுல காமன் ஆக்குறதுல ஹையஸ்ட் பவர் அப்புறம் ஏதாவது ஒன்றுல மட்டும் தான் அதை அப்படியே எழுதிக்கோணும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு எது இல்லைனாலும் அதையும் எழுதிக்கோணும் அதுதான் எல்சிஎம் ஃபைவ் ரெண்டுலேயும் இருந்துச்சு ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ரெண்டுலேயும் இருந்துச்சு ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இத
अर्थ सब डिविशन थर्ड सब डिविशन एक्स पावर फोर माइनस वन ईक्वल टू गवर्निंग एक्स पावर फोर एप्रिय एक्सर दोल स्कोयर पवर हेविंग पवर ना मल्टिप्ले पड़ा टू इंटू टू फोर अक्स पवर फोर मीनिंग मार्ले माइनस पूरा मैन <laughs> ब्रैकेट को ले ये प्लस बी ये इन गर्दन तो बॉक्स को गर्दन पूरा इधर होना बॉक्स को पूरा इन रख दी एक्स क्वायर ये प्लस बी अंदर बॉक्स को गर्दन पूरा इधर होगा अपर मर्डी ओपन द ब्रैकेट ये ये इन गर्दन एक्स क्वायर माइनस बी बी इन गर्दन अंदर बॉक्स को गर्दन वन तेरुंबा सिंपलीफाई पन्ना मुड़ी नल्ला ग इपो आधा गाउनिंग हो, इन द बॉक्स ये, अंदर बॉक्स बी, अपन ये ना नेलम है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तेरे मो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ना फॉर्मूला ये प्लस बी इनटू ये माइनस बी, ये ने ये दशा सुनना है, उनका कोड़ा तो कोड़ा आंदा, ना उर बॉक्स उर पुटी वाटर बच्चे करे, इन द पुटी को ये ना ये स्क्वायर स्क्वायर के लिए कर पूरा ये अदना ले एक्स स्क्वायर ये इंगे स्क्वायर के लिए बेरी एक्स नर के तो पाद्दा ये ओने इन्होंने कोड कंपार वाली कॉलेज का दिंगा अंगे इन्हें तक कंसर्ट पन्दर मां आदला फोकस पनी आदला करेक्ट टेक्निक अप्लाई पन्दर आवला दा इधर इधर पादने ने किया था आदर इधर पीदर b अंदर रंडा बॉक्स लो वन अपरो ओपन द ब्रैकेट ये इंगर द x इधर माइनस b b इंगर द वन फैक्टराइज पन्नी आ चु आठ तो x स्क्वायर माइनस टू x प्लस वन ये दो एक क्वाड्रेटिक है ना x पावर टू x पावर वन वन इला x और कई x पावर टू पर दो एक क्वाड्रेटिक फैक्टराइज पन्न मुड़ी मान बाक ला गाउनिंग x square नाल लोन दा one x square नाल लोन दा x square डा कोई एफिसिएंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई पन्नगो one into one one मल्टीप्लाई पन्ना one वर ओने x वाला कोई एफिसिएंट minus two add पन्ना minus two वर ओने पार मो minus one minus one इंगे इन्ना नंबर गुड़ कर मो आधा मल्टीप्लिकेशन ले one गुड़ कोने एडिशन ले minus two गुड़ कोने पार मो minus into minus plus one into one one करता कुड़च माइनस वन माइनस वन ऐड पन्ना माइनस टू अपो अद करेक्टा कुर्ते रचे वन एक्स क्वायर ना आरंभ इच्छा बाई वन एक्स बाई वन एक्स एक्स ना लोन दा वन एक्स ना लोन दा आधे ये लाभ इरसा आ रही थी वन आदिंगो इप्पो पारुम येन्नर कुदे एक्स माइनस वन इनटू एक्स माइनस वन पे यम इनटू यम ना यम स्क्वायर � और मुख्य मानव इसी हो इप्परी रंड फैक्टर बंद चलो x minus one into x minus one अब ये रंड फैक्टर ये लिवी काम करेंगे हम रिपीट आ रहा फैक्टर ना अब होल स्क्वायर आ होल क्यूब बन आरेंज पनी कोने एलसीएम ले जीसीडी ले रंबा रंबा मुख्य हो उरे लाइन ले ये तरह फैक्टर आने रंड पोट आना ये लल्ला व्यवहारिया तर कोन सेमा इंगाचे तब्बी तावरे मारुंडो कोड़ा x minus one into x minus one रेंड वाटी ये लिवी बच्चरा आदिंगो ये सर ये पा प्रियल दोन ये पा प्रियल दोन कोड़ा व्यवहारिया करपता तनितनी ये दोनो अंदर रिपीट आग रपो 
அது இப்போ எம் இன்டூ எம்னா எம் ஸ்கொயர் எம் இன்டூ எம் இன்டூ எம்னா எம் கியூப் அந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல வர்ற அப்போ உங்கள் பாருங்க இதே அதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சியம் நல்லா கவனிங்க அங்கே மூணு ஃபேக்ட்ரி ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரி கீழே கம்பேர் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் அங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் வேற எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வேற அங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை ஏதாவது ஒன்றுல இருந்தாலுமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுதான் எல்சியமோடைய பெருந்தன்மை காமனாக இல்லை இருந்தாலும் எழுதிக்கோணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அங்கே இருக்கு ஒரு லைன் இருக்கிறது அடுத்த லைன் கூட தான் கம்பேர் பண்ணணும் அங்கே இருக்கு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை அப்போ காமன் அல்லாது எழுதிக்கோணும் அடுத்து பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு காமனாக இருக்கு எல்லாத்துலேயும் இருந்தால் எல்சியம் என்ன பண்ணணும் ஹையஸ்ட் பவர் தான் எழுதணும் அங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஒன்னு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் டூ எது ஹையஸ்ட் த ஹோல் பவர் டூ த ஹையஸ்ட் அப்போ அதை தான் எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் எல்சியம் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டுருக்குறோம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஸ்னா எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது த்ரீ கியூப் த்ரீ கியூப்னு என்னது த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ த்ரீயை த்ரீ டைம்ஸ் மட்லை பண்ணணும் மூணு மூணு தடவை மட்லை பண்ணால் மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் நைன் இன்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த ஒரிஜினல் மீனிங் மாறல இப்போது இதைய இந்த பாக்ஸை ஏவாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அதைய அதாவது வெறும் த்ரீ இதை மட்டும் பியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன நிலவரம் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏன்னு சொன்னது இந்த பாக்ஸ் பின்னு சொன்னது அந்த பாக்ஸ் பாருங்க ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்க்கு என்ன ஃபார்முலா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏற்கனவே ஒரு சம்ல பார்த்துக்கிறோம் எக்ஸை சம்ல ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏ ஏங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் பி மைனஸ் பிங்கிறது பாருங்க அந்த பாக்ஸ் கொடுக்கறது க்ளோஸ் த பிராக்கெட் திரும்ப ஓப்பன் த பிராக்கெட் ஏக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அதாவது ஏங்கிறது எக்ஸா எக்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி ஏங்கிறது எக்ஸ் பிங்கிறது த்ரீ அப்போ எக்ஸ் த்ரீங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் லிட்டா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் பிங்கிறது யாரு த்ரீ அப்போ பிக்கு பல த்ரீ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா த்ரீ இன்டூ த்ரீ எவ்வளோ நைன் இதுதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதாவது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஆல்ரெடி கரெக்டான ஃபார்மட்டில் தான் சிம்பிளிஃபை ஆகிருக்குது x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எங்காச்சும் எம் ஸ்கொயர்னா எம் இன்டூ எம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு பிரிச்சுடாதீங்க என்றைக்குமே எல்சியமாக இருக்கட்டும் ஜிசிடியாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் இருக்குதுலோ எல்லாமே வெவ்வேறையாக இருக்கணும் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் கியூப் அது எப்படி வருதோ அதை எழுதிக்கோணும் பாருங்கள் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பக்கத்தில் பக்கத்தில் சேம் ஃபேக்டர் அப்படி வரக்கூடாது அப்போ அந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயரில் அதில் எந்த மாற்றம் பண்ண தேவையில்லை குழப்பிக்க வேண்டாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் கவனிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயர்னா த்ரீ இன்டூ த்ரீ த்ரீயை ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ இன்டூ த்ரீ எவ்வளோ நைன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் மீனிங் மாறல இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஏ அந்த பாக்ஸ் பி அப்போ என்ன நிலமை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி இதைய யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏங்கிறது எக்ஸ் இந்த முதல் பாக்ஸ் பிங்கிறது இந்த ரெண்டாவது பாக்ஸ் த்ரீ அப்போ பாருங்கள் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஏ பிளஸ் பி பிங்கிறது த்ரீ அடுத்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஏ அதாவது எக்ஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே பி பிக்கு பல்ல த்ரீ 
இதையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எல்சியம் வேணும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் கவுனிங் இந்த ஃபஸ்ட்டோட ரிசல்ட் செகண்டோட ரிசல்ட் தேர்டோட ரிசல்ட் மூணு ஒவ்வொரு பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் x மைனஸ் த்ரீ மேலே இங்கே இல்லையே கம்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மூணுலேயுமே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ உட்காந்துருக்குது அத்தனையிலேயும் காமனாக இருக்கிறது அதில் எதை எழுதணும் ஹையஸ்ட் பவர் எழுதணும் x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுனு அர்த்தம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் டூ x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பவரில் ஒன் பெருசா டூ பெருசா டூ தான் பெருசு அப்போ ஹையஸ்ட் பவருங்கிறது இது தான் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதைத்தான் எழுதணும் x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது செகண்டில் இல்லை தேர்ட்லேயும் இல்லை ஒன்றில் மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்றில் இருந்தாலும் அதை எழுதணும் இப்போ மூணில் இருந்தாலும் ஒரு தடவை அதாவது அத்தனையிலே ஹையஸ்ட் ஆக்கிறது ஒரு தடவை ரெண்டுல இருந்தாலும் ஒரு தடவை அத்தனையிலே ஹையஸ்ட் இருக்கிறது எதுலையுமே காமன் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒன்றுல இருந்தாலும் அதையும் தூக்கி எழுதணும் அதுதான் எல்சியம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் நைன் பாருங்க இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணி பெருசு எழுதிட்டோம் இது கூட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பாவம் ஒன்றுமே இல்லை அது அப்படி எழுதிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் எல்லாமே டிக் ஆயிடுச்சா ரெண்டாம் லைன் டிக் ஆனதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அது ஏற்கனவே கம்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இது டிக் ஆகிடுச்சு இப்போ மூணாவது லைனுக்கு வாங்க அது ஆல்ரெடி டிக் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன்று தான் மிச்சம் இருக்குது கீழே ஏதாச்சும் கூட கம்பேர் பண்ணணும் மேலே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது மேலே கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் அது ஆல்ரெடி டிக் ஆகிருக்குங்களா அதுதான் காரணம் கீழே கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ இது மட்டும் தான் இருக்குது ஒரு தடவை மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ இதை எழுதிக்கணும் டிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை எழுதிக்கணும் இதுதான் அந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷனுடைய எல்சிஎம்